Welkom bij Harvest Ministries. Oké, okay, goedemorgen allemaal. Weet je, als de tegenwoordigheid van de Heer daar is, dan, is dan, dan wil je eigenlijk niks anders doen dan daarin blijven. Hè? Jullie kennen het verhaal van Mozes, hè, dat uh, de Bijbel zegt dat Mozes uh, zijn tent nam. Dat is een bijzonder iets eigenlijk. Mozes nam zijn tent en dan liep hij de, de, de binnenplaats uit. Dus daar waar het volk was, hij, hij verwijderde zich uit het geroezemoes. Soms moet je je gewoon apart zetten. Soms moet je even uit de drukte. Soms moet je even uit de dagelijkse beslommeringen. En dat is wat Mozes deed. Dan nam hij zijn tent en dan, dan plaatste hij dat buiten de binnenplaats. En de Bijbel zegt, dan kwam Gods geest als een wolk kwam dan over de tent. En dan sprak God door Mozes naar het volk toe. Wat ik zo mooi vind, er staat er in diezelfde passage staat er dat Joshua die week niet uit de tent... Joshua die, terwijl alles al voorbij was, bleef Joshua in de tent. Hij bleef daar in die tegenwoordigheid van God. En dat is wat we moeten doen. We moeten in die, in die tegenwoordigheid van God zo lang mogelijk blijven. Want daarin gebeurt herstel. Daarin vindt verandering plaats. Daarin be, vindt bekrachtiging plaats. Alles wat je nodig hebt, zit hem daarin. Halleluja. De Heer zegt van, loop hem met trompetgeschal, met bassuingeschal, met de trommels en de fluit, met de rijdans, met alles en alles wat in je is, hè. Met geheel je kracht, geheel je ziel. En zo is het, joh. Ik, ik zag, um, voor, voordat je gaat zitten, hè, la, dan gaan we elkaar nog begroeten, maar ik wil dit nog even zeggen. Ik zag laatst een programma en um, daar bezochten ze een Afrikaanse kerk. En dat meisje die interviews, die zegt tegen die voorganger van... het is wel heel erg emotioneel wat jullie doen, hoor. Want die waren aan het dansen en het springen en zo. En toen die voorganger zei het heel mooi, wat ik ook vaak zeg. Hij zegt van, joh, jullie Nederlanders, jullie doen alsof jullie zo uh, ge, ge, uh, bescheiden zijn. Maar als ik naar een voetbalwedstrijd ga en oranje speel... dan gaan jullie helemaal uit jullie dak. En jullie gaan dus uit je dak voor een paar van die... Arrogante jongens die miljonairs daar op het veld aan het spelen zijn. Terwijl voor de God der Goden, hij die je gemaakt heeft, dan ben je opeens heel te midden. Hij komt alle lof prijzen en alle eer toe. Amen. Oké, okay, um, lieve mensen. Het is altijd geweldig als, um, als Gods zalving en zijn tegenwoordigheid, hè, zijn Shekina glorie in ons midden is. En, um, en helemaal bijzonder als dat natuurlijk is op een... Uh, een Pinksterdag zoals vandaag. Ik wil iedereen uh, nogmaals van harte welkom heten. We gaan naar Gods woord luisteren. Pinksteren 2018. Ja, we leven alweer in 2018. En ik zou zeggen, maak aantekeningen. Dit is belangrijk. Dit gaat je leven uh, verrijken. Het gaat je helpen om, om een overwinnend leven te kunnen leiden. Dwars door alle omstandigheden heen. Jullie zijn... Zover ik eventjes kan overzien, zijn jullie allemaal christenen. Jullie zijn allemaal kinderen van God. Jullie volgen Jezus. En in het koninkrijk van God komen is een bovennatuurlijk ding. Een christenleven is bovennatuurlijk. Dus je kunt Christus nooit volgen, luister goed, je kunt Christus nooit volgen vanuit je menselijke toewijding. Of vanuit je menselijk verstand of vanuit je menselijke capaciteiten. En dat weten we inmiddels wel. Hè? Want je kan je nog zo voornemen van ik ga die persoon vergeven. Of ik word nooit meer boos. Of uh, ik heb nooit meer een onreine gedachte. Of weet ik veel wat je je hebt voorgenomen. En je, je weet, je faalt. Want we kunnen dat niet vanuit ons mens zijn. We schieten als mens tekort. Daarom heeft door de eerste Adam heeft iedereen gezondigd. En we zijn uit Adam, de eerste Adam zijn we geboren en we zijn dus in zonde geboren. Maar de, nieuwe, de tweede Adam, Jezus Christus, dat, dat is een geestelijke geboorte. En dat is vanuit God geboren. En je kunt dus alleen maar als christen een christen leven leiden zoals God bedoeld heeft, als je vanuit die bovennatuurlijke wereld leert leven. Dan alleen, je ziet het bij Jezus zelfs. Jezus kwam naar deze aarde, werd gewoon geboren als mens... En hij groeide op en hij werd een timmerman. Gewoon een man, zoals elke man, timmerman, hij deed zijn job. Niks bijzonders. 
Maar dan zie je dat, dat de dag komt dat hij gedoopt wordt en dat de heilige geest als een duif op hem neerdaalt. En vanaf dat moment lees je in de Bijbel dat hè, hij komt op een feestje. Er is geen wijn meer, hij maakt 600 liter wijn aan. Er komt een blinde tegen, wordt genezen en hij loopt op water, haalt mensen uit de dood. Opeens een scala aan bovennatuurlijke manifestaties vindt plaats door diezelfde timmerman. En God, God, de reden waarom God het zo doet is omdat hij ons laat zien dat het maakt niet uit wat je kom af is. Door de heilige geest ben je in staat bovennatuurlijk te functioneren. En ben je in staat om werkelijk een christenleven te leiden. Dat je Christus werkelijk kunt volgen zoals hij bedoelt. Heeft. Dat kan je nooit vanuit jezelf. Hoe toegewijd je ook bent. Dat lukt niet omdat we zijn mens. Maar door de heilige geest en daarom werd God mens door Christus. Hè, liet hij zien dat je als mens in staat bent om bovennatuurlijk te kunnen functioneren door de heilige geest. En we zien het de hele Bijbel door. Je ziet het bij de discipelen. Je ziet dat Jezus kiest discipelen hè, onder leiding van Gods geest. En de meeste van die mannen zijn analfabeet, het zijn vissers. Het zijn niet dat je zegt de meest bekwame mensen. En juist die mensen gebruikt God. En dan zie je dat als Gods zelving, als Gods geest over ze komt, dankzij hun is... is is de hele wereld is, uh, tot geloof gekomen. Hè? De, de, we zijn er nog niet, maar het wordt steeds meer en meer. En het is het grootste geloof. Tot de einde der aarde weten mensen wie Jezus Christus is. Het is nogal wat. Een timmerman die komt naar deze wereld. En 2000 jaar later weet bijna iedereen op deze planeet wie Jezus is. Dat komt door de Heilige Geest. En je ziet dus dat de Heilige Geest kan mensen transformeren. Zelfs gewone, doodgewone vissersmannen kan hij transformeren. Analfabeten, ze konden niet eens lezen of schrijven. Ze hadden geen concordantie zoals wij. Ze hadden geen Bijbel waar ze uit lazen. Hallo? Hadden ze allemaal niet. En toch kon God ze op een geweldige wijze gebruiken. Je ziet het ook in het Oude Testament. Dan zie je bijvoorbeeld, eh, het gaat te ver om ze allemaal te noemen, maar denk aan Simpson. Simpson betekent als de zoon. Als de zoon, zou je kunnen zeggen. En je ziet ook dat Simpson was een gewone man. Hij was geen, hè, vaak wordt hij afgebeeld als een soort bodybuilder, maar de Bijbel schrijft dat niet. De Bijbel zegt gewoon, hij was gewoon een man. En, en, maar als Gods geest over hem kwam, dan was een ezelskaak was genoeg om duizend man te verslaan. Als Gods geest over hem kwam, dan waren ze handig genoeg om een leeuw te doden. Een gewone man. Dus je ziet dat wat het verschil maakt, is die zalving, is de de, de geest van God, als die je aangrijpt. Dus je ziet het in het Oude Testament. Je ziet het bij Elia. Als Gods geest over hem kwam, kon hij harder rennen als paarden. En zo zie je telkens dat bovennatuurlijke manifestatie plaatsvindt... op het moment dat Gods geest over je leven komt. Ongeacht je huidige conditie. Ongeacht je huidige plek hier op aarde. Het maakt niet uit of je nou gestudeerd bent, lager geschoold, man, vrouw. In Christus is het nog, hè? Nog man, nog vrouw, nog jood, nog Griek, nog slaaf, nog vrije. Dus Gods geest, die is het die het zal doen in je leven en in mijn leven. Je ziet ook in recentere tijden, uh, ik weet niet of jullie wel eens gehoord hebben van dokter Job. Hij is inmiddels overleden. Dokter Job was, een, uh, was een, uh, een, een man uit India. En hij is een, ik weet niet, een paar jaar geleden is hij al overleden. En, en deze man, hij uh, kwam uit, uit een hindu achtergrond en um, als, als jongetje groeide hij op en hij, was, uh, hij groeide op in een heel uh, arm gebied van India en uh, hij had het niet zo op met, met de hindoe priesters en want hij vond die verrijkte zichzelf enzovoort enzovoort en hij was eigenlijk een hele negatieve jonge man aan het worden bovendien kreeg hij tbc dus hij, hij, hij was eigenlijk stervende hij hoestte zelf bloed op zei hij en uh, hij, hij uh, hij luisterde naar, naar de verschillende filosofieën en hij dacht, weet je wat, communisme, dat is het. Want die gaan voor gelijkheid. Iedereen, eigen re- alle rechten, zelfde rechten, geen, geen, geen priester of, 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 of hoogwaardigheidsbekleder die het allemaal heeft. En de rest die moet maar gehoorzamen. Nee, hij dacht van, dat is het. En hij, hij, hij wilde dat nastreven. Maar omdat hij ziek werd en zieker werd, kon niemand hem helpen. En hij zegt, op een dag liep hij op straat en toen kwam daar een evangelist, een, 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 een blanke man. En, die, die, en hij, hij werd eigenlijk boos op die man, omdat hij dacht, heb je weer zo'n figuur? Maar deze man die ging niet in met hem in discussie, die heeft alleen maar voor hem gebeden. En vanaf dat moment was zijn TBC weg, genas. 
En wat ik zo bijzonder vond aan zijn verhaal... Hij, hij, was lager, hij was analfabeet, hij kon niet lezen nog schrijven... want hij kwam uit een heel arm gebied. Maar hij was zo vol van die aanraking van God. Hè? Wat we ook vandaag met elkaar ervaren, is die, die kracht van de Heilige Geest. Dat hij zegt, hij begon te prediken, maar hij, hij, hij had nooit een Bijbel gelezen. Hij kende geen teksten. Hè? Hij zei van, oh, zo lief heeft God... Dat wist hij allemaal niet, want hij had nooit een Bijbel gelezen... want hij kon niet lezen. Dus hij zegt, het enige wat hij schreeuwde vanaf... De trottoiren of de straten waar hij liep is van... Jezus geneest! Jezus red! Dat was zijn preek. Meer niet. En hij zegt, in no time volg, volgden honderden mensen hem. En ik, ik, ik kan me dat gewoon niet voorstellen. Ik denk, als je alleen maar te horen krijgt... Jezus geneest, Jezus red. Dan heb je het toch al gehoord na, na tien keer. Maar op een of andere manier gebeurde daar wat. En de honderden mensen volgden hem. En wat gebeurde er? Die, 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 die gemeenschap die ontstond rondom hem... Die gingen hem financieel supporten. Hebben hem naar school gestuurd. Hij is uiteindelijk gaan studeren in Engeland zelfs. Hij heeft zijn, uh, zijn, zijn uh, theologiestudie afgerond. En God heeft hem op machtige wijze gebruikt. Wat hij ging doen, omdat hij uit een analfabeet uh, toestand kwam... is hij begonnen met teken, uh, stripboeken te maken van het verhaal van Jezus. Omdat dat zijn plaatjes, dat kan je begrijpen. En, en, en hij, heeft, hij, heeft, hij heeft dat gemaakt... en over heel India werden deze boeken uh, verspreid. En uh, inmiddels heeft zijn, zijn zoon uh, hebben die bediening overgenomen. Maar deze man heeft, ik weet niet hoeveel, honderden gemeentes gesticht. En je ziet dus wat er gebeurt door de kracht van de Heilige Geest. En elke keer zie je dat patroon terug in de Bijbel. Nou, wat voor een Simpson gold. Wat voor de discipelen gold. Wat voor Jezus gold. Wat voor dokter Job gold. Geldt ook voor ons allemaal. Amen? Dus denk niet te min. Denk niet van ja, hè, hoe of wat. Nee, streef naar die salving van de Heilige Geest. Streef naar die aanraking van de Heilige Geest. En je zult zien dat er dingen gaan veranderen. Nou, kijk even naar deze tekst met mij. Handelingen 19 vers 1 tot 2a... En terwijl Apollos de Korinthe was, geschiedde het dat Paulus na door uh, de bovenlanden gereisd te zijn te Efeze kwam. En daar enige discipelen vond. En hij zeide tot hen, hebt gij de heilige geest ontvangen toen, tot gij, toen gij tot geloof kwaamt. En dat is opmerkelijk hè. Toen ik hiermee bezig was, toen dacht ik weer, ja dit is zo van belang. Je gaat er een beetje van uit dat als mensen zich bekeren tot God, dat ze dan de heilige geest hebben omdat mensen zeggen, en dat, dat klopt ten dele ook wel... het is Gods geest die overtuigd is. Dus op het moment dat jij tot geloof komt... is het Gods geest die daar zijn aandeel in heeft. Maar we zien in deze tekst dat Paulus met discipelen te maken kreeg... en dat hij ze toch vraagt, heb jij de heilige geest ontvangen? Dus blijkbaar kun je tot geloof komen... maar dat wil nog niet zeggen dat je vervuld bent met de heilige geest. Dus vandaar dat ik ook dacht, vandaag wil ik jullie zeggen... misschien kom je al, al jaren in Harvest en misschien geloof je al... maar ben je nooit echt vervuld met de heilige geest? Heb je, en, en als je de Bijbel goed leest, dan zie je dat vervulling van de heilige geest... dat, dat gaat steeds met een toenemende trap. Dus dat, dat stopt eigenlijk nooit. Dus het is zo van belang om je die vraag ook te stellen... Ben je vervuld met, heb je de heilige geest ontvangen toen, toen, je, toen je tot geloof kwam? In hoeverre is de heilige geest werkelijk deel van je leven? In hoeverre kun je dagelijks putten uit die krachtbron van de heilige geest? Dit is een belangrijke vraag. En als je dat niet zeker weet, dan zou ik zeggen, luister dan helemaal goed naar wat ik ga vertellen. Want dit, dit, dit moet je echt ontvangen. Ik geloof de reden waarom heel veel christenen zwak zijn. Kijk, je kunt ziek zijn en toch sterk. Daarom zei Paulus, hè, nothing moves me, hoe ik ook ben, ik, ik sta sterk door Christus. Want niet langer ik leef, maar Christus leeft in mij. Hè, daarom, zei, daarom zegt Paulus ook van, als ik zwak ben, ben ik sterk. Laat de zwakken zeggen, ik ben sterk. Laat de armen zeggen, ik ben rijk. Continu zie je die, die tegenpolen. Maar eigenlijk wat God wil zeggen is van, jouw omstandigheden zijn niet de definitie van wie je bent. Je omstandigheden bepalen niet hoe je je kan voelen. Het is... De heilige geest in je die dat bepaalt. En de heilige geest is zo sterk, zo groot. Hè? Smit Wikkelsworth die zei altijd van... Ik ben van binnen groter dan dat ik van buiten ben. Dus als dit mijn lichaam is... En dit is mijn rijk gebied waar ik kan, kan rijken. De heilige geest in mij maakt dat ik veel groot ben. Dat klopt hè. Want... want als je groeit in God... Kun je voor iemand bidden die duizenden kilometers verder is. En dan gebeurt daar wat. 
Daar kan je nooit bij met je fysieke conditie. Maar in de geest wel. En dat is ook wat je bij Jezus zag gebeuren. En, en, en meer mensen in de Bijbel. Dus God wil ons uitdagen, ook vandaag, om ons nog meer uit te strekken naar die geestpositie. En daarom waar ik mee begon. Als je een christen bent, dan heb je de bovennatuurlijke kracht nodig om daar werkelijk in te kunnen wandelen. Johannes 14, vers 18. Jezus die zei tegen zijn discipelen, voordat hij wegging, hè, voordat hij naar de hemel ging, zei hij van, het is beter voor jullie dat ik wegga, zodat de trooster kan komen. Jullie kennen die teksten. En je zou bijna denken, hoezo beter? Jezus die is hier, hè, hij loopt op het water, met, je, je, je kan hem aanraken, je kunt met hem praten. En toch zegt hij, het is beter voor jullie dat ik wegga, zodat de trooster kan komen. En waarom zei hij dat? Omdat Jezus die was beperkt tot zijn fysieke gestel. Hij kon maar op één plek tegelijk zijn, omdat hij in het vlees was gekomen. Maar diezelfde Jezus komt dan terug in de geest, de heilige geest, hè, want het is Gods, God de Vader, God de Zoon, God de heilige geest. En die komt terug en die kan in iedereen wonen. En die is niet meer gebonden aan tijd of aan plek, maar die kan in ons allen plaatsnemen. En daarom is het beter. En daarom zegt hij dan in deze tekst, ik zal u niet als wezen achterlaten... Ik kom tot u. De tien dagen zult gij weten dat ik in mijn vader ben en gij in mij en ik in u. Dat is een, 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 een rare tekst eigenlijk. Hè? Ik in de vader en gij in mij en ik in u. Hoe, hoezo dan? Hoe, hoe, kan iets, hoe kan je in iets zijn terwijl die ander in jou is? Er is nog zo'n tekst. Kijk deze. Blijf in mij gelijk ik in u. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij niet in mij blijft. Dus je ziet in deze teksten dat God wil duiden dat, dat het gaat om een continu stroom, een continu verbindenis, een continu verweven zijn met elkaar. Jullie weten met, uh, met Pinksteren en met de Heilige Geest, dan ga ik altijd met water spelen, dat is het leukste wat ik kan doen. Ik weet niet of jullie het kunnen zien achterin, maar dit is een bekertje. En dit stelt even jouw leven voor, jouw lichaam. Ja? Als je, uh, jullie weten, hè, ik, dat ga ik nu niet doen, maar ik heb jullie verteld dat in het, verle- in de, in het oude testament dan kon Gods geest nog niet in mensen wonen. En dan kwam Gods geest wel over je. Maar door dat Jezus stierf van het kruis en het voorhangsel werd gescheurd, hè, was er opeens toegang tot God gekomen en kon God in mensen komen wonen. En dat is de vervulling met de Heilige Geest. Dus, dus je moet je voorstellen dat, dat je wordt dan vol van de Heilige Geest. En dit, je zou dus kunnen zeggen, het is God in mij. Ja? Dit is God in mij. Maar we zien in die teksten hier zo van, het is Hij in ons en wij in Hem. En, en, en hoe, hoe dan? Weet je wel? Hoe moet ik dit dan voorstellen? Want hoe, hoe kan God in mij zijn en ik in Hem? Hoe doe je dat dan? Nou, eigenlijk heel simpel. Kijk zo. Zie je dat? God in mij en ik in Hem. En dat is waar God over praat. God wil dat we volledig doordrenkt zijn. Dat je niet alleen maar een godsgeest in je hebt, maar dat jij ook in hem dwelt, huist, woont. En dat er een, 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 zoals deze tekst, dat, dat je continu verbonden bent met die rank, die, als een rank aan de wijnstok. He, want, want zonder die wijnstok kun je geen vrucht dragen. Het is zo van belang dat we die connectie continu maken. En ik ga jullie praktisch aangeven hoe je dat kan doen. Want we weten het wel. Maar ik moet je ook heel eerlijk zeggen, doordat ik hiermee bezig was, heeft het mij weer enorm gestimuleerd om, om weer de draad op te pakken waar ik soms ook dingen weer vergeet of laat verslonsen. Want ik ging me zo realiseren, willen we werkelijk Christus volgen zoals God bedoeld heeft, willen we werkelijk christenen zijn, dan heb je bovennatuurlijke inbreng nodig, je hebt bovennatuurlijke kracht nodig. We kunnen Christus niet volgen vanuit onszelf. Hoe graag je ook wil. Je, je gaat, gaat je never nooit lukken. Denk maar aan de meest vervelende persoon die je kent. En dat je daar bijvoorbeeld nu gaat zeggen, nou die ga ik gewoon 3000 euro geven. Kijk hoe moeilijk dat al ligt. En dan wil je Jezus volgen? Dat kan je alleen maar door de Heilige Geest. Van onszelf gaat het niet lukken. Dus Christus in ons en wij in hem, dat is dit beeld. Volledig doordrenkt, volledig omgeven door zijn glorie en door zijn heerlijkheid. Dat is waar God ons wil hebben. Nou... Toen Jezus naar de hemel ging, bij de hemelvaart, toen heeft hij dit gezegd in Marcus 16, vers 17. Als tekenen zullen, zullen deze dingen de gelovigen volgen. In mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven. 
In nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen. Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden. Jezus zegt, dit zijn de tekenen die de gelovigen, degene die mij volgen, zullen volgen. Deze tekenen gaan gepaard met een bovennatuurlijk leven met Christus. Dat kan je dus alleen maar voor elkaar krijgen als je wandelt in de geest, door de geest, continu verbonden bent en verweven bent met die wijnstok. En hè, dat voorbeeld van dat glas, dat je helemaal ondergedompeld bent in die zalving. Hè, ik heb jullie vaker dat voorbeeld gegeven, dat als je een hek hebt, schutting, de schuttingen die wij kopen bij de praxis of bij de, weet ik veel, de, de gamma of wat ook, die zijn geïmpregneerd. En die hebben dus uren, dagen gelegen in een substantie die maakt dat houtrot geen kans heeft. En, en dat, de, je, je voelt dat ook. Als je, als, je die, als je die schuttingen pakt en je, je drukt daar een beetje in, dan voel je ook dat daar wat, wat in zit. Als je zo'n schutting dan in je tuin plaatst en de, het is weer en wind, regen, stormen, er gebeurt van alles buiten. Die schutting gaat veel langer mee, want het is geïmpregneerd. En zo wil God ook dat wij doordrenkt zijn, geïmpregneerd zijn, zoals dit, met de salving van God. En dan kom je buiten te staan. Dan kom je alleen in het leven te staan. Dan is daar, zijn daar moeilijkheden, dan is daar ziekte, dan is daar aanklacht. Er, er gebeuren allerlei dingen. Het is niet altijd zonneschijn. En soms zelfs zonneschijn kan te veel zijn. Het is te droog, is te heet. En, maar als je geïmpregneerd bent, dan kun je daar tegen. Dan is het... Kracht van binnenuit. Dat is onverklaarbaar. Dat heeft niks van doen met jouw capaciteiten, met jouw kennis, met jouw vaardigheden. Het heeft alles te doen van, heb je de bron aangeboord? Ben je geconnect aan die wijnstok? Dat is het geheim. Dat is gewoon het grote geheim. En daarom zie je ook dat Jezus, hij was mens, maar om de, ondanks dat hij mens was, hij was continu verbonden met de Vader, waardoor hij in staat was om al die bovennatuurlijke dingen te doen. En ik bedoel, als er één persoon was die aanklacht, die vervolging en allerlei rommel over zich heen heeft gekregen, dan was het Jezus. En je ziet dat desondanks kon hij blijven staan. Desondanks, hè, hij werd gedreig, gedreigd om gedood te worden. Je ziet ook op een gegeven moment dat hij naar Jeruzalem gaat... en dat zijn moeder en zijn broer zeggen... ga nou niet, want ze gaan je vermoorden. En dat hij zegt, ja, maar dat is juist de bedoeling, daarvoor ben ik gekomen. Je kunt alleen maar zo spreken als je doordrenkt bent met God. Omdat je weet van zelfs de dood heeft geen invloed meer op mijn leven. En daarom is het zo van belang dat wij als christenen, als volgelingen van Christus, dat wij ook werkelijk hierin gaan wandelen. Want dat gaat maken dat je veel sterker zult staan in het leven. Christus volgen heeft niks te maken met een leven zonder problemen. Christus volgen wil zeggen, ondanks de problemen, toch een geweldig leven. En dat is ook wat mensen zullen zien. Want als het goed gaat met je leven, kan iedereen blij zijn. Maar op het moment dat het niet goed gaat en er is toch stabiliteit, er is toch shalom, er is toch vrede, er is toch blijdschap. Dan gaan mensen denken van wow, wat heb jij? Het enige wat je kan zeggen, ja Christus in mij. Gods salving in mij maakt dat ik kan blijven staan, ondanks dat ik zoveel dingen uh, naar de mensen gesproken niet goed zijn in mijn leven. Dus je ziet ook hier dat, dat Jezus dit aangeeft. Nou, wat, wat ik... Het is allemaal te veel om dat allemaal in een ochtendje te behandelen. Maar ik, ik wil graag twee dingen eruit halen vandaag. Omdat ik denk dat dat heel belangrijk is om daarmee uh, aan de slag te gaan. Even kijken. Ja, en dat is dit. In de Bijbel heb je heel vaak opzommingen. En ik geloof dat die een reden hebben waarom ze in een bepaalde volgorde staan. Ik wil nou niet zeggen dat het altijd zo is. Maar Gods woord, hè, de, de, elke, elke, elke jota, elke titel is, is bewust geplaatst. En wat ik opmerkelijk vind is dat dan Jezus, als hij vertrekt, voordat hij vertrekt aan de hemel, dat hij dan zegt van, in mijn naam zul je boze geesten uitdrijven als eerste. En dan als, als tweede, de, in nieuwe tongen zul je spreken. En dan pas, slangen zul je opnemen, dodelijks drinken, enzovoort, enzovoort. Mensen zullen genezen. En dan denk ik van, hé, hey, in nieuwe tongen zul je spreken. Blijkbaar is dat dus heel erg belangrijk, in nieuwe tongen spreken. En ik ging me realiseren dat... We soms verzuimen om die krachtbron aan te boren. In nieuwe tongen spreken. Omdat we kunnen het met ons verstand niet altijd bij. Ik denk, ja, dat gebrabbel, klopt dat wel, werkt het wel. Maar het gaat niet zozeer om van of wij het snappen. Waar het om gaat is, wil je geloven wat God zegt dat je moet doen? En als God zegt, spreek in nieuwe tongen. 
Dan zou ik zeggen, spreek je niet met tongen. Ja, maar ik begrijp niet wat ik zeg. Ja, dat is juist de bedoeling. Kijk maar. Handelingen 2, vers 1. Op de Pinksterdag waren ze allemaal bij elkaar gekomen. Ineens kwam er uit de hemel een geluid alsof er een storm opstak. Het was in het hele huis te horen. Ze zagen iets wat op vuur leek. He, Gods geest manifesteert zich vaak door vuur, door wind, water, een duif. Het zijn meerdere symbolen waar Gods geest zich door manifesteert. En hij deed dat hier dus vuur, door vuur. Vlammen die zich boven ieder van hen verspreiden. Jullie weten, vuur is in beweging. Water is in beweging. Wind is in beweging. Gods geest is altijd in beweging. Het is, het, dus, dus Gods geest kan je typeren als iets wat altijd in beweging is. En ze werden allemaal gevuld met de heilige geest en begonnen in vreemde talen, in vreemde tongen te spreken. Woorden die de heilige geest hun ingaf. Dus van alle dingen die God kan geven, begint hij met dit op de eerste Pinksterdag. Hij begint met het geven van tongen. Dus blijkbaar is dat heel erg belangrijk, dat we in tongen spreken. Paulus die zegt, ik moet bidden met mijn geest, maar ook met mijn verstand. Ik moet zingen met mijn geest, maar ook met mijn verstand. Wat hij dus eigenlijk zegt, je kunt bidden met je verstand, maar je kan ook bidden met je geest. Bidden met je verstand is goed. Want dat zegt hij ook. Hij bidt ook met zijn verstand. Soms is het gewoon goed om te bidden met je verstand. Maar bidden in de geest is vele malen beter. Weet je, als je bidt met je verstand, dan bid je voor wat jij kan snappen. Wat jij belangrijk vindt. He, er is iemand ziek en oh heer, bid, je bidt wel oh, genees. En of, of je mag iemand niet, heren, laat uw vuur vallen op die persoon. Ik weet niet wat je allemaal bidt. En dat is allemaal met je verstand. Maar als je in de geest bidt, dan is het God die gaat bidden. En die bidt misschien hele andere dingen dan dat jij zou bidden. En daarom is het zo van belang om in de geest te bidden, want dan gaat dat buiten je verstand om. Ik weet niet of jullie dat wel eens hebben geprobeerd. Als je in tongen bidt, kun je aan andere dingen denken. Maar probeer maar eens iets te zeggen met je verstand en aan iets anders te denken. Dan krijg je wartaal. Maar op het moment dat je in tongen bidt, kun je gewoon aan andere dingen denken terwijl je in tongen bidt. En daarom is het zo van belang om dat te begrijpen dat, dat God dat ons gegeven heeft. Tongentaal is niet alleen maar een bewijs. Van Gods geest woont in je. Tongentaal is een middel om heel veel bovennatuurlijke manifestaties te gaan zien functioneren in je leven. Waarom? Omdat het is het perfecte gebed. Het is niet meer jouw armzielig gebed wat alleen maar beïnvloed is door externe factoren. Nee, nu gaat Gods geest in je binnen. Jij bidt misschien van, heren, oh heren, laat alle problemen in mijn leven gaan. Oh heren, help mij. Heren, maak me sterk. Heren, maak me rijk. Weet ik veel wat je allemaal bidt. En op het moment dat je in tongen gaat bidden, kustu, roba, shendo, rema, kiendo, bid je, bid je misschien van, dat, dat God zegt van, ja, um, maak hem zuiver, weet ik veel. Hele andere dingen, weet je wel. En daarom is het zo goed dat je dat niet weet. Dus het heeft geloof. Het heeft alles met geloof te maken. Want net zoals je gelooft dat je gered bent... en je hebt geen bewijs dan Gods woord... maar je gelooft dat je gered bent... zo moet je ook geloven dat als je zegt... dat, je Gods, dat Gods geest door je spreekt. Dat, dat is geloof. En daarom is het zo van belang om dat te gaan toepassen in je leven. 1 Korinther 14, vers 2. Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen. Zie je dat? Maar tot God. Want niemand verstaat het. Jij ook niet. Door de geest spreekt hij geheimenissen. En een andere tekst zegt onuitsprekelijke verzuchtingen. Dus op het moment dat je in tongen spreekt, gebeurt er geestelijk iets. Veel meer dan dat je zou voor elkaar zou krijgen als je je lijstje van gebeden opzomt. En daarom zouden wij veel meer in tongen nog moeten spreken dan dat we doen. Sommigen van jullie doen het misschien ook wel, dat weet ik niet. Maar ik ging voor mezelf weer het belang van zien. Ik doe, ik doe het regelmatig, maar... Het, het, ging, het, het werd weer extra. Ik dacht, ja, nee, ik moet het gewoon continu doen. Ik moet hij in mij en ik in hem. In deze status moet ik continu leven. En wat er dan ook in de wereld om me heen gebeurt, het heeft geen effect op mij. In die zin dat het, dat het me niet uit balans raakt, haalt. Ik, ik, ik kan gewoon blijven staan, want het is hij in mij en ik in hem. En dan kan ik net als Jezus, kan ik voor moeilijke periodes staan en toch als overwinnaar uit de bus komen. Jezus die wordt gevangen genomen in het, in het hof van Gethsemane. Wordt hij gevangen genomen. Al die mannen, die, die soldaten, legermacht, die groe, echt reden om bang te zijn. En dan wordt de, de, he, een van zijn discipelen die denkt, ik ga hem een handje helpen. Dus die hakt dat, het oor eraf van een van die, van Malchus. He, daar zie je ook weer het verschil. He. De discipelen die hadden nog steeds niet begrepen dat hun heer niet een koning is van een aards koninkrijk. 
En dat ze dachten, we moeten hem beschermen of zo. God, God heeft geen bescherming nodig. Hij is God. En dan zie je ook dat Malchus, die, zijn oor is hij kwijt, ligt op de grond. En dan, je, je zou zeggen, Jezus heeft wel iets anders aan zijn hoofd. Maar omdat Jezus heerste, hij was in God, God in hem. Dus hij, hij, hij handelde vanuit shalom, hij handelde vanuit vrede, vanuit een totale controle. Geen paniek. Bij de discipelen was er paniek. Onze Heer wordt gevangen genomen. We moeten wat doen, anderen rennen weg. En wat zie je dat Jezus doet? Jezus die pakt die oor en die geneest nog eventjes zo tussen le- neus en lippen door. Geneest hij nog even iemand voordat hij wordt uitgeleverd. Ik bedoel, als wij gevangen worden genomen, nou, dan, 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 dan denk je niet om, om iemand nog te genezen. Zeker niet iemand die je gevangen wil nemen. Dus, dus, dus je ziet hoe, hoe God ons kan plaatsen op een veel hoger niveau. Op het moment dat we doordrenkt zijn met de zalving van Gods geest. En dat we continu daarvan bewust zijn. Nou... Door in tongen te spreken, kun je jezelf brengen in die hoedanigheid. Op het moment dat je, wat hier staat, je spreekt in geheimenissen. Je spreekt goddelijke taal. Op dat moment, wat er gaat gebeuren, is dat jouw gebed wordt niet verstoord door jouw eigen denken. Het wordt niet verstoord door ongeloof. Het wordt niet verstoord door onwetendheid. Het wordt niet verstoord doordat je bepaalde bijbelteksten wel of niet kent. Het is Gods geest die door je begint te spreken. En... Je ziet ook op de eerste Pinksterdag in de Bijbel, maar je kent het, ik ken het ook vanuit verhalen van vandaag aan de dag, dat mensen in tongen spraken en dat opeens iemand dat gewoon verstaat. He, en en in de, op de eerste Pinksterdag waren er veel buitenlanders, zegt de Bijbel, en dat ze hoorden in hun eigen taal door die analfabeten, die mannen die niet eens konden lezen en schrijven, hoorden ze de, uh, dat God tot hun sprak. God wil je gebruiken op een machtige wijze en schaam je niet voor de tongentaal. Als mensen denken van, nou, wat, wat is dat voor gebrabbel, uh, weet je wel. Who cares? Jij weet dat het jou sticht. Kijk maar naar deze tekst. Wie in tong spreekt, sticht zichzelf. Als je in tongen spreekt, word je van binnenuit opgebouwd. Heb je het moeilijk? Begin in tongen te bidden. Pas dat gewoon toe. En je zult zien dat, dat God een bovennatuurlijk ding in je doet. Waarom? Want je bidt het perfecte gebed. Het is niet meer jouw gebed... En met alle kennis en vaardigheid die je hebt, zul je je best doen in je gebeden. Maar als Gods geest door je heen bidt, dan is het pas een echt goed gebed. En dat wordt ook direct verhoord. Handelingen 1, vers 4. En terwijl hij met hen aanzat, gebood hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die, uh, die gij, zeide hij van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. En gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuige zijn te Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria, en tot in het uiterste van de aarde. Dus je, he, dit, dit is ook voordat Jezus um, naar de hemel ging, dat hij dit, dit uitsprak. Dat ze moesten wachten. Nou, hoe, hier staat het eigenlijk al. Hoe kun je nou bewerken, hoe kun je je leven zo inrichten, dat die salving van Gods geest dagelijks gaat toenemen in je leven. Dat je werkelijk verbonden bent met de geest van God. En dat je doordrenkt bent en blijft met de salving van God zodat wat er ook in je leven plaatsvindt, dat je het kunt bufferen. Dat je, dat je, dat je het aan kunt. Hoe, hoe, waar werkt het nou in? Nou, hier, hier staat eigenlijk al een beetje het antwoord. De discipelen, die moesten blijven wachten, staat er. Ze moesten Jeruzalem niet verlaten. Jeruzalem betekent de stad van shalom. Vrede. Je zou kunnen zeggen, de positie waar je niet dingen najaagt, maar waar je gewoon tevreden kunt zijn, kunt weten van God is met mij, ik, ik hoef niet zo nodig te worstelen met dingen. Daar waar ik nu ben, en, en dit is wat God tegen je zegt vandaag, daar waar je nu bent, met alle goede dingen en slechte dingen, met alle dingen waarvan jij denkt van nou, daar, daar zou ik graag gisteren vanaf willen zijn, aanvaard het gewoon en weet gewoon, het is goed. En wacht, je hoeft het niet te verlaten, je hoeft niet je best te doen om, om in een andere setting te komen. Gewoon daar waar je nu bent, zegt de Heer, wacht op mij. Blijf wachten. Dat woordje wachten is niet alleen maar passief wachten van nou, uh, pff, wanneer gaat het nou eens gebeuren? Nee, dat is anticiperen, dat is uitkijken naar, dat is uitreiken naar. Dat is bij zijn spreken, je verwacht iets. Je weet dat als je iemand verwacht die je dierbaar is, dan kan je elke keer ga je lopen naar het raam, is hij er al. Dat soort wachten. Niet iemand die op de bank ligt en... Komt hij nog een keer? Nee, je, je loopt elke keer en je, je, je verlangt daarnaar. Dat soort wachten, daar praten we over. Ja? 
Wil je dus meer salving, wil je meer van God, dan zul je moeten wachten. Je zult op je plek moeten blijven en je moet zeggen, heren, ik ga niet weg voordat ik het heb. Amen? Ik ga niet weg voordat ik het heb. Jacob, de leugenaar, de hielenlichter, die zijn eigen leven probeerde in te richten zoals hij dat dacht dat goed was, heeft op een gegeven moment een worsteling met God, want het ging niet zoals hij wilde. En in die worsteling met God... Uiteindelijk, ja, God is altijd sterker, die wint toch wel van je. Dus hij slaat hem op zijn heup. Jacob is mank, kan er niet meer zo goed lopen. Maar vanaf dat moment zegt God tegen hem van je zult niet meer Jacob heten, leugenaar, maar Israël, koning, heerser van God. Maar voordat hij hem zegent, of voordat hij weggaat, dan zegt Jacob, of Israël, zegt tegen God, ik laat u niet los tenzij u mij zegent. Nou, die houding moet je hebben. De heren, ik ga niet weg, ik, ik ga niks anders doen, totdat ik... Die salving heb ontvangen. Tot ik dat, ik blijf, ik, er is een, een prediker die ik een boek van hem las. En hij zegt, hij wilde meer van God. En toen had hij zich voorgenomen om een hele dag, 24 uur, alleen maar in tongen te bidden. Nu wil ik niet zeggen dat dat een formule is die bij iedereen werkt. Want ik heb het ook geprobeerd, ik zag helemaal niks. Maar hij begon een, een geopende hemel te krijgen. En hij begon dingen te waar te nemen die geweldig waren. Bij mij werkte het helaas niet. Maar misschien bij jullie wel. Ik zou zeggen, doe het eens een dag. Een hele dag in tongen spreken. Want God bidt dan door je heen. Man, wat effectief is dat? Wat er dan allemaal kan plaatsvinden. Je moet dus op hem wachten. Je moet wachten op de belofte, de troosten, de heilige geest. De parakletos, zegt de grondtekst. Para, parallel. Hij loopt naast je. Degene die je kracht geeft. Degene die je wijsheid geeft. De Bijbel zegt in de, in de Amplified Bible staat er. Hij is je counselor, je raadgever. Hij is je stand-by. Hij is je trooster. De Heilige Geest is tot onze beschikking, om het zo maar te zeggen, om dit leven overwinnend te kunnen leven. En de manier waarop dat werkt, is door in tongen te spreken. Want dan is het Gods Geest zelf die door jou heen gaat bidden. En wat God bidt voor je is altijd goed. Is altijd krachtig. Je zal er niet minder van worden. En als je dat doet, dan zegt hij, dan komt er een moment dat je kracht zult ontvangen. Dat woordje kracht is het woordje dynamisch. En dynamisch, dat betekent niet alleen maar kracht. Dynamisch betekent sterkte. Het betekent macht, het betekent bekwaamheid en het betekent invloed. Op het moment dat je kracht ontvangt, wordt je invloed groter. Je probeert misschien al jaren een dag je kinderen op andere gedachten te brengen. En je praat als brugman, het lukt niet. Dit is de key. Je hoeft nog maar één woord te zeggen en ze doen het. En je denkt, hé, hoe kan dat? Gods kracht, Gods dynamis. Je probeert misschien al jaren een dag je vrouw te veranderen. Daar werkt het niet. Nee, da- zelfs daar werkt het. Maar weet je wat het mooie ervan is? Jij bid, kijk, als je met je verstand gaat zeggen, heren, verander mijn vrouw. Maak haar zachter, maak haar liever, maak haar dit, weet je wel, gewilliger, weet ik veel wat je allemaal bidt. En dat is jouw verstand. Maar op het moment dat je in de salving, in de, door, he, door, in tongen gaat bidden, en jij denkt dat je hetzelfde bidt, maar ondertussen bidt Gods geestige, verander mij. Maak hem tot een andere man. Geduldiger. Weet je wel, jij weet van niks, maar dat is wat er gebeurt. En... En wat, en wat gebeurt er? Doordat jij verandert, verandert je vrouw. En je denkt, wow, het helpt. Maar ondertussen ben jij ook veranderd. God is altijd in kluis. Hij is een holistische God. Hij neemt alles en iedereen meteen in het verhaal mee. En daarom is het zo van belang dat we gaan leren leven vanuit die geestelijke hoedanigheid. Christus volgen is meer dan een, 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 een verstandelijk, rationeel ding. Van ik ga naar de kerk, lees mijn bijbeltje. Nee, Christus volgen wil zeggen dat je bovennatuurlijk gaat leren functioneren. Kijk maar, want hier staat het ook. Gij zult kracht ontvangen wanneer de heilige geest over u komt. En gij zult mijn getuige zijn. Dus met andere woorden, door dynamis kan je getuige worden. Nou, wij hebben dat altijd vertaald als van oké, dan ga je mensen vertellen over geloof. Mensen bekeren. En dat doe je door dynamisch. En dat is ook waar. Maar getuige kun je pas zijn als je iets gezien of gehoord hebt. En je kunt pas geestelijk dingen waarnemen als je geestelijke ogen hebt. Want Jezus zei ook, en er zijn meer teksten in de Bijbel, die zeggen van ze zijn ziende blind. Ik kan ze wel dingen zeggen, maar het dringt niet door, want ze snappen het niet. Ze hebben geen geopende ogen. Ik bedoel zelfs Nicodemus, een godsgeleerde. Een theoloog zou je zeggen vandaag aan de dag. Hij snapte niet waar Jezus het over had. Terwijl hij alle kennis had. En toch begreep hij niet dat je opnieuw geboren moest worden. Hij begreep niet dat je een geestelijke geboorte... Dat je opnieuw geboren in de grond staat eigenlijk van boven geboren worden. 
Je moet van boven geboren worden, wil je bovennatuurlijk kunnen functioneren. En wil je een getuige zijn, dat kan dus alleen maar door de kracht van de Heilige Geest. En hij gaat de schelle van je ogen laten vallen. Alles wat we in het natuurlijke zien, is in het geestelijke ook aanwezig. Alleen dan nog veel beter, groter, mooier. Dus zoals wij zintuigen hebben in het natuurlijke, dat we kunnen zien, dat we kunnen horen, dat we kunnen voelen. Zo kan het in het geestelijke, kun je ook zien, kun je ook horen, kun je voelen. Daarom zegt de Bijbel ook van, proef dat de Heer goed is. Hoe doe je dat? Proef dat de Heer goed is. Dat kan je niet met die tong. Dat is, dat is geestelijk moet je dat kunnen proeven. En net zoals we onze zintuigen kunnen ontwikkelen in het natuurlijke. Hè, als, je, als je jezelf traint met je ogen, dan kun je je ogen verscherpen. Ik zag laatst zag ik een, een filmpje van een of andere man, jonge man. In, en, en die is visser, ik weet niet, in Azië ergens. En die man die gaat dan vissen zonder duik. Uitrusting, niks. Hij heeft alleen maar een, uh, een, een ding waar een harpoen of zo. En die, en die gaat dan echt, ik weet niet, 20, 30 meter diep. En die is gewoon vijf minuten onder water. Zonder zuurstoffles, zonder niks. En dan denk ik, wow, huh? vijf minuten? Dat, dat kan eigenlijk helemaal niet. Maar doordat hij zich getraind heeft, kan hij dat wel. En, en dus als je dat in het fysieke kan, hoeveel te meer kan dat geestelijk? Alleen het is aan jou en aan mij of we werkelijk die aandacht daaraan geven. En ik zou zeggen, begin in tongen te spreken. Want dan gaat Gods geest door je heen bidden. En hij gaat het perfecte gebed voor jouw leven gaat hij uitspreken over je leven. En hij neemt daar alles in kluis. Dus hij neemt je man, je vrouw, je kinderen, zelfs je vijanden neemt hij daarin mee. Waar jij nooit voor zou bidden, dan gaat hij, ga je opeens voor bidden. Denk, hè? Wat doet hij opeens aardig, die vijand van me? Gods, Gods geest die door je bad. Ja, je lacht, maar zo is het wel. Oké, okay, tot slot. Blijven wachten. Blijven zoeken. Wat ik jullie vandaag mee wil geven. En God heeft, heeft, heeft al tot je gesproken. Heeft, je hebt zijn aanwezigheid, zijn aanreiking mogen ervaren. Dit is niet iets wat je één keer in de maand hier hoeft mee te maken. Dit kan je elke dag hebben. En heel eerlijk, als ik bij mezelf, aan mezelf kijk, ik probeer... Ik, ik heb zelfs in mijn telefoon dat ik om half twaalf s'avonds... Dan gaat hij af en dan staat er gebed. En waarom doe ik dat? Omdat... Als ik, dat, als ik mezelf niet aan herinner, dan voordat je het weet is het twee uur s'nachts. Denk ik, oh ja, ik moest nog bidden, weet je wel. Dus ik help mezelf om, om, die, om die aanwezigheid op te zoeken. En dan, dan, dan loop ik door mijn kantoor. En, en ik vind het altijd heerlijk om te lopen. Je kan ook zitten, whatever you want. En dan, loop, en dan bid ik in tongen. En ik moet je zeggen, eerlijk, en het is niet om te pochen, maar gewoon om je te laten zien dat het werkt. Elke keer als ik dan uit die kamer kom, ervaar ik... Zijn solving. Wat we vandaag ook met elkaar voelen, dat voel ik dan ook. En ik snap dan soms mezelf niet waarom ik het soms verzuim om het niet te doen. Vandaar dat ik mijn m- m- agenda erop zet. Ik, ik wil gewoon die tijd inreserveren. Het gaat niet vanzelf. Je moet dat dus doen. Je moet zelf zeggen van oké, okay, ik, ik ga die tijd nemen met God. Hoe druk ik ook ben, ik ga dat doen. Omdat dat kom, je krijgt veel meer voor elkaar. Want Gods geest gaat door je heen bidden als je in tongen spreekt. Zit je in de auto, spreek in tongen. Kijk, vroeger als je in de auto zat en je zat zo karaba shit in, dan denken die mensen, wat is hij aan het doen, weet je wel. Maar hoef je nou niet meer bang voor te zijn, want je kunt, uh, hey, je, kunt je, uh, je voice mee, handsfree. Zij denken dat je handsfree aan, met iemand aan het bellen bent. Kan jou schelen, want dus kachu rabba ten teria toto bo chakiria dendo roba chanda daraba. Gewoon doen. En, en terwijl je bidt, doet God dingen door je heen dat je gewoon zelf nooit opgekomen was. Ik weet niet hoe het met jullie vergaat, maar als ik met mijn verstand bind, bid, ben ik, ben ik na een half uur wel uitgebeden. Gebode, gebeden. <lacht> dan heb ik alles gehad en dan denk ik, ja, waar zou ik nu weer voor? Heerlijk, ik bid voor de hele wereld. Ben je, ben, op een gegeven moment ben je klaar. Maar bid je in tongen, dan kan je gewoon doorgaan. En dan is het God die de, het overneemt, weet je wel. Dus mensen, verzuim dat niet. Ga het toepassen. Breng het tot, 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 tot uiting in je leven. Oké, okay, het laatste wat ik er nog over wil zeggen. Gods heilige geest, ik heb het al genoemd, is als als vuur. Het is als water. De Bijbel spreekt over als als een een stromende rivier. Het is als wind. En jullie weten dat een rivier stroomt altijd. Daarom heet het een rivier. Het is altijd in beweging. Vuur ook. Als je vuur ziet, het is continu in beweging. Als je naar een open haard zit te kijken, er is geen moment dat het even freest. Het is continu in beweging. Met de wind ook. Je 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 hebt... een zachte bries kun je hebben. Er kunnen momenten zijn dat Gods geest als een zachte bries 
door je leven gaan. Maar je kunt ook een tornado hebben. Dat alles en iedereen merkt van God is hier. En, en wat het ook is, dat zei je... Ik, ik, ik weet niet of je die film wel misschien hebt. Uh, hoe heet het? Twister of zoiets, hè? Twister. Dan zie je dat tornadozoekers... Die, die, die riskeren hun leven om een tornado van dichtbij mee te maken. Nou, die houding moet je hebben. Ik wil die kracht van God ervaren in mijn leven. En dat je gewoon gaat zoeken. Nou, hoe zoek je? Niet door allerlei dingen te gaan doen. Nee, door te wachten op hem. Door tijd te nemen. Door, door tijd te reserveren en zeggen... Heren, ik wil meer van u. Door in tongen te spreken. Bid in nieuwe tongen. Dat is de boodschap die ik jullie vandaag wil geven. En dan zul je zien dat al die dingen die erachter stonden... je zult gif drinken en het doet je niks. Je zult op zieken de, uh, le- je handen leggen, ze zullen genezen. Enzovoort, enzovoort. Al die tekenen, die zullen volgen. Maar door te bidden in tongen, zet je dat als het ware in gang. Amen. Zo zegt de Heer, ik zal een nieuw ding doen. Een nieuw geluid, een frisse wind. Het zal eens gaan van noord tot zuid... En iedereen die ervan hoort, zal onder de indruk zijn. Het zal niet zijn door kracht of geweld. Het zal niet zijn door menselijke inspanning. Maar het zal zijn door mijn geest. Het zal mijn geest zijn die mensen zal voortbewegen. Die mensen in beweging zal brengen. Het zal mijn geest zijn die mensen zal overtuigen. Daarom wees vol van vreugde. Wees verheugd. Want ik de Heere... Schepper van hemel en aarde. Ik heb alles onder controle. En niets gaat, niets ontsnapt aan mijn aandacht. Ook jij niet, zegt de Heer. Ik ken elk detail van je leven. En daarom geef je leven aan mij. Leg je leven in mijn handen, zegt de Heer. Vertrouw mij. En ik zal dingen keren ten goede voor je. Ik zal dingen keren zodat je er krachtig uit komt. Ik zal dingen keren zodat mijn beeldenis meer zichtbaar zal worden door je leven heen. En het zal tot zegen zijn voor vele mensen om je heen. Wees niet bang. Vertrouw mij, zegt hij. Dank u, vader. Laten we onze handen op even naar de Heer een moment. Volk van God, wees zo gezegend. De Heer, Hij behoede en bewaar je. En de Heer doet zijn aangezicht over je licht en Hij zei je genadig. De Heer, Hij verheft zijn aangezicht over je. En Hij geeft je zijn shalom, zijn vrede. Wees gezegend in de stad. Wees gezegend op het veld. Wees gezegend in elke situatie. In je ingaan en uitgaan. En wees niet bevreesd, zegt de Heer. Maak je geen zorgen, want zie ik ben met je tot de volleinding van deze wereld. En dan ieder die het geloof zegt, amen, amen, amen. Hij is goed, hè? Oh yes, dank u, vader. Glorie voor uw naam, vader. Halleluja, halleluja. Oké, okay, lieve mensen, spreek je nieuwe tongen. Als je straks naar huis rijdt, kan jou schelen. Doe het. Heb nog een heel geweldig Pinksterweekend en dan zien we elkaar in juli.